大家好，这里是太极实验室。那上次的影片呢，大家回响很大，甚至有些人在嘲笑我。我今天特别带大家开开眼界，看一下我上次讲的这种简单的技巧，如何在相扑的实战当中呢，发挥它的作用，让你的敌人多了你百分之五十的重量，甚至一倍以上的重量。这时候你没完全没有力量跟他对抗的时候，你该怎么办？图片当中，右侧穿红色兜裆布的是我今天要介绍的选手，叫做龙之山。那他在相扑界里面算是一个很奇怪的存在，就是他特别的瘦，他是属于瘦瘦高高型的，跟一般的大肚子的相扑选手是非常不一样的。这个在相扑比赛里面是处于非常弱势的一种身材。接下来注意看哦，他使用了一个我上次影片中介绍的。简单的引进落空的技巧。影片太快了吗？让我们放慢速度再看一遍。为什么这么简单而又有效呢？简单不代表它没有深刻的道理，反而是简单是因为多少人的经验的淬炼而得到了这样简单的结论。我把它用很简单的方式呈现出来，一般人就不相信啊。就觉得这没学问嘛，假的嘛，投球够简单的吧？那 Jordan 呢？他只是在 NBA 里面投球啊。那为什么人家可以做到世界第一？这中间的学问，中间的道理是非常深刻的。方法很简单，但是呢，知道什么时候用啊，用什么角度，用多大力量，这东西呢，就是学问。影片中的龙之山，他会控制他胯的一个松紧跟前后的一个曲度。那用这样的调整方式呢，可以很有效的把对方很重的力量引进过来。接下来我们看一个更好玩的，一个更瘦小的传奇，它叫做五只海，也就是影片里面这个小个子。我们来看一百公斤的五只海怎么面对两百五十七公斤的对手。来看看五只海，它一直保持着控制着它的胯的曲度。然后一前一后的向前面推进，一点一点的把257公斤的小井推出去。我会看一下武志海这次对战中，他快速的闪过对方的直线的攻击。那接下来做一个也一样是鞠躬动作的引进落空，把对手整个拖出去。看完这种真正重量级的实战，大家有什么感觉？他们应用很艰深。很难的技巧吗？看起来没有。那我上次影片讲的这种简单技巧，他们有没有在使用？还真的有用。有兴趣的人可以再回去看一下我的教学影片。